Próxima etapa, ajustar aqui o tom de pele, porque no caso dela, ela tá bem avermelhada nas extremidades, pezinhos e mãozinhas, e aqui logo abaixo do nariz, e na testa também tá o vermelhinho, e o bracinho. E o resto do corpo tá mais amarelado, então eu vou vir aqui é, no ícone aqui embaixo de ajustes, que é na parte inferior direita, esse ícone que parece o símbolo do yin yang. Vou clicar aqui em Hill Saturation, que é matiz e saturação. Se eu não souber que cor é que tem no corpo que eu quero ajustar, eu venho, ó, vou clicar aqui no pele, já vai dizer que é vermelho. Já identificou como vermelho. Se eu souber a cor, se eu olhar e já identificar, é só clicar no vermelho. Aí, aqui nessa parte superior, onde está escrito Hill, que é a matiz da cor, na matiz eu vou para a direita até no máximo mais 7. Se eu for muito, o bebê vai ficar verde. Não queremos um bebê verde, bebê Hulk. É só um pouquinho. Ó, coloquei mais 5. E aqui na parte do lightness, que é a luminosidade, eu também vou um pouquinho para a direita até mais 6. Só que aí, nesse caso, se olhar a cor do lábio do bebê, tirei a cor do lábio. E eu não quero que aconteça isso. Então, o que eu vou fazer é dar um Ctrl I, eu vou esconder esse efeito da imagem. Ctrl I. A máscara ficou preta, tá? Porque eu escondi o efeito dessa imagem. Vou pegar o pincel, pincel com a cor branca. A opacidade lá em cima eu vou mudar para 60%. Então, se eu vou clicar no número 6, que é o atalho, vou passar aqui no rosto do bebê. Não vou passar no lábio, porque eu não quero tirar a cor do lábio. Eu gosto de ser vermelhado do lábio. E vou passar aqui no corpo. Ah, mas eu acho que não, não saiu ainda totalmente avermelhado. O pé ainda tá muito vermelhinho. E aqui no bracinho ainda tem uma mancha vermelha. O que, que eu faço? Você pode vir de novo aqui em ajustes, que é aquele símbolo do yin yang que eu falei. Na parte inferior direita. Vem em cor seletiva. Selective color. Escolhe aqui a cor vermelha, e aí do vermelho o que eu vou fazer? Vou tirar o magenta, né, um pouquinho, coloquei menos 5, e diminui um pouquinho do preto, que é o que dá a intensidade da cor. Vou dar um Ctrl I de novo, vou esconder esse, essa, esse efeito, né, escondi com a máscara, agora com o pincel com a cor branca, eu vou passar só onde eu quero, que é aqui no pezinho, um pouquinho na mão... Na testa, que tá um pouco mexadinho, na outra mãozinha, pezinho e bracinho. E agora eu vou mostrar um antes e depois aqui, ó. Sem tirar o vermelho, tirando o vermelho. Já suavizou bastante. Mas mesmo assim tem uma mancha aqui no bracinho dela. Como é que eu vou resolver essa mancha que tem aqui avermelhada no bracinho dela? Eu vou adicionar uma camada vazia do lado da lixeira aqui, no lado inferior direito, tem um quadradinho com um símbolo de mais. Clico nele, vem uma camada vazia, certo? Aí, eu tô aqui com o pincel, vou diminuir a opacidade para 8% só. 8% eu vou usar a opacidade no pincel. Vou clicar com o Alt e... Vou passar aqui. Como se eu estivesse pintando a pele do bebê para tirar essa manchinha. Onde eu vou pegando uma amostrinha de cor. Onde eu vou passar, eu vou pegando uma amostrinha de cor perto, tá? Para não ficar muito diferente a cor. Nessa hora, se vocês têm algum filtro para usar na pele, pode usar. Se você tem um portraitor, pode usar também na pele para suavizar. Ou pode fazer da forma que eu tô mostrando, tá? Que eu tô mostrando sem usar nenhuma etch, nenhum plugin. Fazendo um tratamento mais raiz. E ainda para tirar essa manchinha, eu vou pegar a ferramenta de correção, que é a Pet Tool, e vou tirar aqui essa manchinha. Aí, olha só, sumiu. Olha só, é a máscara onde eu tava mexendo, ó. Com manchinha, sem manchinha. Perfeito. Vou pintar mais um pouquinho aqui o rosto, para deixar a pele mais suave. Tomar cuidado para não manchar. Hum. Aqui, mais um pouquinho o rosto, tá quase, quase pronto. Aqui a testa, mais um pouquinho. Vocês estão vendo que eu tô pintando aqui, mas não tá assim saindo a textura, não tá ficando com pele de boneca, não tá ficando manchado, 
não tá ficando estranho, tá? Porque eu tô usando uma opacidade bem baixa para fazer isso. Aqui embaixo do nariz também tá meio vermelhado. Aqui um pouquinho. Eu vou desabilitar o olho aqui dessa camada para mostrar, olha só, como tinha manchinhas e como agora suavizou. É como suaviza a pele. Sem perder textura e sem ficar estranho. Vou até dar um pouquinho mais de zoom aqui para vocês conseguirem ver direitinho. Só nessa camada aqui que eu usei o pincel. Com manchinha e sem manchinha. Só usando uma técnica simples de pintura. 